എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ഏത് ചാപ്റ്ററാ പഠിച്ചത് ഇ എം വേവ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇന്ന് മിസ് വീണ്ടും വേവ് തന്നെ ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വീറ്റീസ് കൂടിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു മിനിറ്റ് മിസ് എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ചെയ്യും ആ മക്കളെ അപ്പോ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഇ എം വേവ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് മാക്സിമം വെയിറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറവാണ് എനിക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് കയറാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിവിഷൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ എന്നാലും അവസാന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താ ഏത് ടോപ്പിക്കും ആയിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണോ വേവ് ഫ്രണ്ട് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിലാ എന്താ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ മക്കള് എന്താ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചടാ ഇതൊരു സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനെയും നമുക്ക് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ലൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എൽ ഇ ഡി ആവാം ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആകാം വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് കത്താൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പൊ സോഴ്സ് കത്തി കിട്ടോ മക്കളെ സോഴ്സ് കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഈ സോഴ്സിന് ചുറ്റും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് പോയിന്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ പോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം മിസ് ഒരു എളുപ്പമഴി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടത് കയറി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് പോയിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറുമ്പന്മാരൊക്കെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കും പാവങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ വേറെ ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കും അല്ലേ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോ ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബെഞ്ച് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഇവന്മാരൊക്കെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സോഴ്സിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് പോയിന്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സോഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സിമ്പിൾ ബൾബ് മിസ് സ്വിച്ചിട്ടു സ്വിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഈ ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തേടാം ഇങ്ങനെയായിരുന്നത് സ്വെരിക്കൽ പോലെ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോള് പോലെ വരക്കാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ പോലെ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ ഇതൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ബോള് പോലെയാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വേ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേ ഫ്രണ്ട് മനസ്സിലായോ മക്കളെ മനസ്സിലായോ യെസ് ഓക്കെ ആണോ അതെ അപ്പൊ എന്താ വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സോഴ്സുകൾ
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡ്രോ ദ വേ ഫ്രണ്ട് വെരി നിയർ ടു എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതെ ഇതൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് സ്വിച്ച് ഇട്ടു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആര് പുറത്തേക്ക് വന്നു ആര് പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലാ സ്വിയർ ഷേപ്പില് ഏത് ഷേപ്പിലാ സ്വിയർ ഷേപ്പില് ഇവിടെയുള്ള ഏത് പോയിന്റിനെ മിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും അവരൊക്കെ ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതേ അടുത്തത് അടുത്ത വേ ഫ്രണ്ട് അടുത്ത വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വേ ഫ്രണ്ട് അവസാനിക്കില്ല മക്കളെ ഇങ്ങനെ 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 പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഓരോ വേ ഫ്രണ്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിന് ഫിസിക്സിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ ഓർമ്മയുണ്ടാ കുട്ടിയിലെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുളം ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കുളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെ ഇതൊരു കുളം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കല്ലെടുത്തെറിയും അല്ലേ അതെ മിസ്സ് ഇത് മിസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു ഏ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലേ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മക്കളെ അതെ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഓളങ്ങളാണ്ടാ വേ ഫ്രണ്ട് മനസ്സിലായാ ഈ ഓരോ ഓളത്തിലെയും ഓരോ പോയിന്റുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ വേ ഫ്രണ്ട് ആരെ പോലെയാ കുളത്തിലേക്ക് കല്ലെടുത്തറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ ഓളങ്ങളെ പോലെയാ ഓരോ ഓളത്തിലെയും പോയിന്റുകൾ എന്താ എന്താ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക ആ പോയിന്റുകളെ ചേർത്ത് വരക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓളം കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് വരക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഓളം കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെയാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാ സ്വിയർ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വേ ഫ്രണ്ട് വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വിയർ പോലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പോലെ അടുത്ത വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെ അങ്ങനെ 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 വേ ഫ്രണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എന്താ അതെ വേ ഫ്രണ്ട് വെരി നിയർ ടു പോയിന്റ് സോഴ്സ് പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ പറഞ്ഞേടാ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്വരിക്കൽ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടിയാലോ സ്വരിക്കൽ ആയിരിക്കും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഡ്രോ ദ വേ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് ഏതാണ് എന്താ മക്കള് സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേടാ ഏതാ സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി സൺ അല്ലേ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ കിടക്കുന്ന ആളല്ലേ സണ്ണ് ആണോ അതെ അപ്പൊ സണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മക്കൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തത് അടുത്തത് ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ അതായത് നീണ്ട് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഏതാ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ മൂന്ന് സോഴ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേ ഫ്രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ്
ഹൈഗണെ പഠിക്കാതെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെ പറയാം ഹൈഗണെ പറയാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് വിങ്സിലെ മക്കൾ ഇത് പറയും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൈഗൺ എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫയർ ഇട്ട് എനിക്ക് ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ ഞാൻ വെറുതെ സ്ക്രീൻ നോക്കി ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണോ എനിക്കത് നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും എവിടെ ഒന്ന് ഫയർ ഇട്ടെ എന്നാലേ എനിക്ക് എന്നാലേ എനിക്ക് ഹൈഗൺ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഹൈഗൺ അങ്ങനെ ചുമ്മാതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആത്മാവാ സോ ഫയർ ഇമോജി കണ്ട ഹൈഗൺ എടുക്കാം ഒന്ന് വേഗം ഹൈഗൺ ഹൈഗൺ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫയർ ഇമോജി ഇട്ടേ നോക്കട്ടെ എവിടെ 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 ഫയർ എവിടെ എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ ഇവരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണോ കറന്റ് വ്യൂവേഴ്സ് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ആ ഫയർ വരുന്നുണ്ട് ഫയർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരട്ടെ ആ ഹൈഗൺ പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ഏതാ നോക്കേണ്ടത് ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചേടാം ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും ഇല്ലേ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമല്ലോ വരും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം മിസ്സ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് സോഴ്സ് സ്വിച്ചിട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും വേ ഫ്രണ്ട് ആ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫയറൊക്കെ വന്നല്ലോ എസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹൈഗൺ പഠിക്കണോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എടുത്തു സ്വിച്ചിട്ടു സ്വിച്ചിട്ടപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നു ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും സ്വിയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം മിസ്സ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് എടുത്തു ലൈറ്റ് ഇട്ടു പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വന്നു അതെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈഗൺ പറഞ്ഞു ഒരു വേ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേ ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മക്കളെ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇത് നമ്മുടെ വേ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഈ വേ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും ഇപ്പൊ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിലിപ്പോ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മക്കളെ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മക്കളെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ അവൻ ലൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് എന്താ വേ ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവൂലേ യെസ് ഇവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടടാ ഇവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് എന്താ മക്കളെ വിളിക്കാ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് എന്താ വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് അവർ ആരെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് രണ്ടാമത് ഉണ്ടായ വേവ്ലെറ്റിന് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു കുളം ആണെങ്കിൽ കുളത്തിൽ കല്ലിട്ടു അപ്പൊ ഒരു വേ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി ഒരൊറ്റ വേ ഫ്രണ്ട
സോഴ്സ് ഓരോ പോയിന്റും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സോഴ്സ് ആരെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സുകളെ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് പിന്നെ എന്താ മിസ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കോമൺ ടാൻസെന്റ് വരച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ മക്കളെ അപ്പൊ ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താ പറയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാ ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ എ വേ ഫ്രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ഓഴ്സസ് ഓക്കെ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഇഫ് യു ഡ്രോ എ കോമൺ ടാൻസ് ടു ദീസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആ വി വിൽ ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വേ ഫ്രണ്ട് ലേറ്റർ ടൈം ഇത്രയേ ഉള്ളോടാ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച എന്റെ മക്കള് ദേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈഗൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി വേ ഫ്രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് എ സോഴ്സ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡ്രോ എ കോമൺ ടാൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് വി വിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി വേ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം മനസ്സിലായോ മിസ് പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം അല്ലേ എന്താ ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വേവ് വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ സോഴ്സസ് ആരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കോമൺ ടാൻസിൻ്റെ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലടാ ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹാർട്ട് തന്നെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ കൊന്ന് ഹാർട്ട് തന്നെ നോക്കട്ടെ എവിടെ ലമീസ ഫാത്തിമ ഫൈഹ എവിടെ എല്ലാവരും എവിടെ നയൻ ആ ഒന്ന് ഹാർട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എവിടെ എവിടെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഹാർട്ട് ഒന്നും തരില്ലേ അച്ഛന് വിഷമായി ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഗണൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹാർട്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ല യെസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഹാർട്ട് തരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഹാർട്ട് തന്നു കേട്ടോ അയ്യോ ഭയങ്കര സന്തോഷം എൻ്റെ മക്കൾ ആരും എനിക്ക് ഹാർട്ട് തരുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹാർട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇപ്പം ഹൈഗൺ പഠിച്ചതുപോലെ ഹൈഗൺ പഠിച്ചത് നമ്മൾ വീടൊക്കെ പഠിയുമ്പോൾ തറ പഠിയൂലേ അതുപോലെയാണ് ഹൈഗൺ നമ്മൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈഗൺ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വീട് ആ അതെ ഒരുപാട് ഓഹോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് ഹാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തറ തറ കിട്ടുന്നത് എന്തിനാ മുകളിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ അതുപോലെയാണ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് എന്ത് പഠിക്കുന്നത് ഹൈഗൺ പഠിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ഹൈഗൺ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ദേ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലിൽ വരെ ചോദിച്ചു ഇനിയും എന്താ മെയിൻ എക്സാമിനും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ഹൈഗൺസ് തിയറി ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് യൂസിങ് ഹൈഗൺസ് തിയറി ഡിറൈവ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടൊരു തെറ്റാണ് റിഫ്ര റിഫ്ലക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം റിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും മാറിപ്പോവരുത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലോ എന്താ സ്നെൽസ് ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞോ സ്നെൽസ് ലോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്നെൽസ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെ
ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ടു ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും വേറെ ആയിരിക്കില്ലേ സോ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു ഇത്ര ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ടായാലും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം എടുത്തു മീഡിയം വൺ ആൻഡ് മീഡിയം ടു ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി വൺ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി ടു ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു നമ്മൾ അത്ര എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എടുക്കുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് ഏതാ ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ അവിടെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടാവും പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ വന്നു ഇനി ഇവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിന് നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ബി എന്ന് വിളിച്ചു നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാ ഹൈഗൺ വെച്ചിട്ടാ ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് എന്താ വേ ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അവരെന്നിട്ട് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വേവലറ്റികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളും എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി വേവലറ്റി അവർ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ഈ വേ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അവർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ ആ സോഴ്സ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വേവലറ്റികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെ അവർ സെക്കൻഡറി വേവലറ്റികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറി വേവലറ്റി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ സി എന്ന് വിളിച്ചു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയടാ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സെക്കൻഡറി വേവലറ്റിന് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ ഏത് മീഡിയത്തിലേക്കായി പോകും മീഡിയം ടൂവിലേക്കായി പോകും അല്ലെ അപ്പോ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അവന്റെ പാതയിൽ ഒരു റിഫ്രാ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കില്ലേ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ലേ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പാത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി വന്നിരുന്ന ആള് ഈ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പാത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും അല്ലേടാ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണിക്കണ്ടേ കാണിക്കണം അത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആരെ വരക്കണം ഒരു ആരെ വരക്കണം ഒരു നോർമലിനെ വരക്കണം അല്ലേ മിസ് നോർമലിനെ വരച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ദേ മീഡിയം ടൂവിലേക്ക് കടന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിന് മിസ് ഡി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് എന്താ സെക്കൻഡറി വേവ് വിളിച്ച് ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെ ചേർത്ത് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി ഒരു കോമൺ ടാൻസിന്റ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷമുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് മിസ്സിന് കാണണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിസ്സ് ഇവരെ ചേർത്ത് ഒരു കോമൺ ടാൻസിന്റ് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വരച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടി സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിഗർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ വരച്ചാൽ തന്നെ പകുതി മാർക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് വരക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വേണമല്ലേ അതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് അടയാളപ്പെടുത്താം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഐ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇനി ഇത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ അല്ലേ എയും ഡിയും അല്ലേ അപ്പൊ എ പോയിന്റ് ഡിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ നോർമലും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ
ഇവർ രണ്ടുപേരും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഹൈഗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി ഇവന്മാർ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നമുക്ക് സൈനയും സൈൻ ആർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ മിസ് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നോക്കിയടാ ദേ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേയും അതായത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും എന്താ നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം റേയും വേവ് ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം വേവ് ഫ്രണ്ടും റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയടാ അതെ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേ അതായത് എന്താ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഇതല്ലേ നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയടാ അതെ ഈ ആംഗിൾ ഐ അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ മൊത്തം നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിള് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതെ ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ നോർമലും ഇൻസിഡന്റ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഐ അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി ഇൻസിഡന്റ് റേയും വേവ് ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ എത്രയാ നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നോർമലും സർഫസും ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ അപ്പോ നോർമലും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇത്രയും പോർഷൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ഐ എത്രയായിരിക്കും ഐ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ അയ്യോ പോയടാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ആരെയാ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ നോർമലും റിഫ്രാക്ടഡ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ ആറ് അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ നോർമലും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ എത്രയാ നോർമലും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ആറ് പിന്നെ നോക്കിയടാ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ ടാൻജന്റ് വരച്ചപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ വേ ഫ്രണ്ട് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കില്ലേ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ആറ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ആറായിരിക്കില്ലേ ആറായിരിക്കും ഇനി എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്കിതൊക്കെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ ആംഗിൾ അയ്യും ഈ ആംഗിള് ആറും മനസ്സിലായോ ഈ ആംഗിൾ അയ്യും ഈ ആംഗിൾ ആറുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇത് വരക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ താങ്കൾ എത്രയായിരിക്കും അയ്യം ഇവിടെ താങ്കൾ ആറുമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പ്രൂഫിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സൈൻ ഐ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സൈൻ ഐ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ സൈൻ ഐ ദേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാ ബി സി ദേ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഏതാ എ സി അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി കൊടുക്കാം ഇനി സൈൻ ആർ അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ എന്താവും എന്താ ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാ ഏതാ എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതാ കോമൺ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഏതാ എ സി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയടാ എ സി മേ സിം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവൂലേ പോവോ
v2 into t i ta cheya ini t and t um common alle namak endu cheyam cancel out cheya appo endu kittum v1 divided by v2 v1 divided by v2 okay alle ipo endu kitti sin i by sin r is equal to v1 divided by v2 endu kitti nammal prove cheydo नाम प्रूवेदा नाम प्रूव एन टू बै एन वण नाम प्रूव अल पक्षे नामिवेती वी वण बै वि टू नामिवेती अब एन टू बै एन वण नाम अल इन कम पगुति मार्क कूल मार्क कहो इसवल टू एन टू बै एन वण पर टेम ना अदीट मिस्टी तेनालीशन तीन एलेशन एन वण इसवल टू सी बै वि वण एन टू इसवल टू सी बै वि टू अब एनिया वि वण बै वि टू एमें नमुक एन टू बै एन वण आखिमा अंतरियोड़ा क्या ई रिलेशन आरु मरक इतिया मकल् मार्क कू v1 by v2 ಇದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಂದು ಮನಸಿಲಾಯಿ n2 by n1 is equal to v1 by v2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನಸಿಲಾಯಿಲೇ ಮನಸಿಲಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಎಂದಾ ಇದು is equal to n2 by n1 ಹೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಂದು ಪ್ರೂವ್ ചെയ്തു ಸ್ನೆಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ರೂವ್ ചെയ്തു ದೆ sin i by sin r is equal to n2 by n1 ಓಕೆ ಅಲ್ಲಡಾ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಹೈಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರೂವ್ ചെയ്തു ಮಕ್ಕಳೆ ಸ್ನೆಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ರೂವ್ ചെയ്തു मनसो इत मनसो इत मनसो मेल फयरटेड़ा मिस् सामधानु फयरटे 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 इन आंसर स्क्रीन षोट वोटो मिस् वर कुछ नीट किस्वे कुछ नीट स्लडी वे वेगम स्क्रीन षोटे ए मे ओके ओके चाटे मेफ्राशन सैटे नईगण उपयोग अशन प्रूव इन अड़स्टन चोद डायरेक्ट हाइगन उपयोग रिफ्लक्षन प्रूव चो अवर चोदिको आंगिस्वल टू आंगिफ्लो प्रूव चो मे रिफ्लक्ष लो अल आंगिस्वल टू आंगिफ्लक्षन अब हईगन उपयोग इत प्रूव पर अर्थमे अर्थमें नाम एंत प्रूवेंशन प्रूव अलडा अब नमुक नोक पक्षे अव मीडियो फस्ट लाइट 
वरचे सोर्स आक्टे प्रोड्यूस वे फ्रेंडि प्रोड्यूस अवन आे फ्रेंडि प्रोड्यूस सोरी सैकंडरी वेव लच प्रोड्यूस सैकंडरी वेव लच ट्रावल ट्रावल इवे इवे आवेदा इवन ट्रावल पचो पचन सर्फ कड़ती विड़ो इवे अब इवर धीफ्लक्ट बैकेंट नी ए विफ्लक्टेमें नामेदा मैं चेरतको और कोम टाइम वरचा पोरे अल हईग पर अब नाम इवे चेरतको और कोम आंगिपे Angle of incidence. Just study all the pretty work. Angle of incidence. Ini, idan da reflect back je idar ayele adi endu varai endu da. Ido normal item da kena angle endu ayirikum R ayirikum. Ida just study all the pretty work. Endi naan nari naamal da study all the pretty work ne. Naamke thele ikke da endu angle of incidence is equal to angle of reflection nalle. Apo naamal da figure lau maru vena. Okay, apo just study all the pretty ne shesham. Endi makkal che endu endu nariyo. Naamal da refraction le neerite che ida same saadar. ट्रावल मिस्टर ईक्वल ट्रयांगिस्टमें प्रूफ मनसिंगल 
നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആ പറഞ്ഞോ കോൺക്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താ വിളിക്ക കോൺക്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആർ കോൺക്രുവന്റ് എന്താ മക്കളെ കോൺക്രുവന്റ് ആണ് അവര് കോൺക്രുവന്റ് ആണ് എന്തിനാ മിസ്സേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മാക്സൽക്കൊക്കെ പോണേ എട കാരണമുണ്ടടാ കോൺക്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ എന്താ കോൺക്രുവന്റ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്താ മക്കളെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് കോൺക്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഫിഗറിലേക്ക് പോയേ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി അല്ലേ എ ഡി ആണോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേണം ഇനി ഇവനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവരണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനെയും കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണ്ടേ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ശ്രദ്ധിച്ചേടാ അതെ നോക്കെ നോർമലും ഇൻസിഡന്റ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ ഐ അപ്പൊ നോക്കിയടാ അതെ ഇത് ഐ ആണ് ഇനി ഈ വേവും വേ ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ ൈൻറ്റി അല്ലേ നയൻറ്റി അല്ലേ നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും നോക്കിയിടാ ഇനി നോർമലും സർഫുസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആണ് അതെ ഇത്ര നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആണ് നോർമലും സർഫുസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കില്ലേ ഐ ആയിരിക്കില്ലേ എന്താ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മിസ്സ് നോക്കിയിടാ അതെ ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയി അതെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുവെച്ചു ഇനി ഇൻസിഡന്റ് റേയും വേ ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ഐ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും ഇനി നോർമലും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഈ പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആരെയും ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനെയും ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നോക്കിയിടാ അതെ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ ആറാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലും സർഫസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ എത്രയാ നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ആറായിരിക്കും അതെ ഈ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്താണെന്ന് നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും കാരണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടി നയൻറ്റി മൈനസ് ആറാണ് കിട്ടി അടുത്തത് നയൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അടുത്തത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് മിസ്സേ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മിസ്സേ ഈ അവസാന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ ആംഗിൾ അയ്യും ഈ ആംഗിൾ എന്താ ആറുമാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫിഗറിൽ ഈ ആംഗിൾ അയ്യും ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ആറാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെയും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനെയും കൊണ്ടുവന്നു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ലോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തെളിയിക്കാടാ സിമ്പിൾ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് കോൺക്
ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം മിസ് വേറെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു കണ്ടോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെ ഹൈഗഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു വേഗ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ എടുത്തോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ ഒന്ന് വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം പോവാം ഓക്കെ ഡാ ഇത് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് പ്രിസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പ്രിസ ഈ പ്രിസത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ കടത്തി വിടാൻ പോവാ എന്തിനെ കടത്തി വിടാൻ പോകുന്നേ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ കടത്തി വിടാൻ പോവാ അങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ഈ പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ലടാ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ സംഭവിക്കുക അതെ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആ അതിനു മുന്നേ ഇത് പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര മീഡിയംസ് ഉണ്ട് അതെ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഏറില്ല പ്രിസ ഇരിക്കുന്നത് പ്രിസത്തിന്റെ മീഡിയം എന്താ ഗ്ലാസ് അപ്പോ ഇവന്മാർ രണ്ട് മീഡിയ ഈ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് രണ്ട് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പോകണ്ടേ എയറിൽ കൂടെ പോകണം ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ പോകണം അപ്പൊ മീഡിയം മാറുമ്പോ അവന്റെ വെലോസിറ്റി മാറൂലേ മാറൂലേ ഗ്ലാസ്സിലാണോ എയറിലാണോ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിന് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റാ എവിടെയാ എവിടെയാ എയറിലാണ് ആർക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുക ആ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിന് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുക ഗ്ലാസ്സിൽ അവന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഗ്ലാസ്സിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും എയറിലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ ഇവർക്ക് പതുക്കി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് എയറിൽ കൂടെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയോ പതുക്കെ പോകും അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയടാ അതെ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ അവിടെ എയർ ആണ് എന്നിട്ട് ഇവൻ ഗ്ലാസിന്റെ പ്രിസത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അതെ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പക്ഷേ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഇവന്റെ സ്പീഡ് എന്തായി കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയടാ പ്രിസത്തിലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഈ ഈ പോയിന്റിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇവിടെ എത്തും ഇവന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓടി എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വേ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി അതെ ഇവനിങ്ങനെ ഓടി വേഗത്തി പക്ഷെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഓടി എത്തിയില്ല കാരണം എന്താ ഇവന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ പതുക്കെ എത്തത്തോളൂ കേട്ടോ മക്കളെ ഇവ പതുക്കെ എത്തത്തോളൂ അതെ പതുക്കെ എത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടുക അപ്പൊ വേ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ തന്നെയാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെയാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ അല്ലേടാ സിമ്പിൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താ A plain wave front is incident on a convex lens. Convex lens will go to plain wave front in a kadatthi vittal in the sambhavikyum. This is the question. Makkal, one shreddhi chee da. One shreddhi chee. Ba. Plain wave front. This is a convex. Okay. Now we have a medium. Here we have two mediums. Here we have two mediums. Air and glass. Then we have a lot of speed. What is the glass? The speed is very small. Then we have a l
അപ്പൊ എന്താ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണെ ശ്രദ്ധിച്ചടാ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എയർ മീഡിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മീഡിയം ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് മീഡിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ എയറിൽ കൂടെ ഇവൻ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെയോ പതുക്കെ 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 പോകുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെന്ററിൽ നമുക്കൊരു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കാം വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും നല്ല സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ അവർക്ക് എയറിൽ നല്ല എന്താ എയറിൽ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് നോക്കിയടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ എയറിൽ ഇവർക്ക് എന്താ നല്ല സ്പീഡാ എന്നിട്ട് ഇവർ എവിടെ എത്തി ദേ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കങ്ങ് കയറി അപ്പൊ നോക്കിയടാ ഈ എക്കും ബേക്കും കുറച്ച് ദൂരല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ അല്ലേ ദേ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇത്ര സ്പേസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര സ്പേസിൽ അവർ പതുക്കെ 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 മൂവ് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എയറിൽക്ക് തന്നെ എത്തും നല്ല സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും പാവസി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഏരിയ കൂടെ പോകും എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് കയറും ലെൻസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും പക്ഷെ ഇവന്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിയടാ ഇവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവന് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനില്ലേ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ ഇത്ര പൊസിഷന് ഇത്ര റീജിയണേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇവനോ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം ഇവിടെ ഓടിയെത്തും പക്ഷെ ഇവന് എത്തോ എത്തില്ല ഇവൻ ഏകദേശം എന്താ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതിനെ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതൊരു സ്പിയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ പോർഷൻ അല്ലേ ആണ് ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ ഒരു കോൺവെക്സിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വേ ഫ്രണ്ട് കിട്ടും ഏതാ കിട്ടുക സ്പിയർ കിട്ടും സ്വെറിക്കൽ കിട്ടും അപ്പൊ പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടിയത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വേ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടും ഇനി ഏതിൽ കൂടെ ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടെയാണ് കടത്തി വിടുക നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടുക സ്പിയർ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമോ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷമോ ഇത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു ഒരു സ്പിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവണം പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആരെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആരെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സ്വെരിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ടിനെ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ സ്വെരിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് വന്നു സ്വെരിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് കോൺവെക്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആര് കിട്ടും പ്ലെയിനിനെ കിട്ടും ഈ സംഭവത്തിന് അവരൊന്ന് തിരിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പൊ മിസ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ വെച്ചാൽ ആര് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പിയറിനെ കിട്ടി എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാ സ്പിയറിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വെരിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ടിനെ വെച്ചാൽ ആര് കിട്ടും ആര് കിട്ടും പ്ലെയിനിനെ കിട്ടും നേരെ തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലടാ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സിമ്പിൾ സാധനം ഒരു കോൺ കേവ് മിററിൽ കൂടെയാണ് പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേ എങ്ങനെയാ മക്കളെ ഒരു കോൺ കേവ് മിററിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടത്തി വിട്ടു മിററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വേ ഫ്രണ്ടിനെ കടത്തി വിടോ കടത്തി വിടോ ഇല്ല മിററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വേ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇവര് കടത്തി വിടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവര് ദേ ഇവൻ കടത്തി വിടില്ല അത് ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യും തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യും ഒരിക്കലും മിറേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് വന്നു ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് വന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത്
എന്ത് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്വിയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത വേ ഫ്രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ സ്വരിക്കല് കോൺകേവ് മിറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും സ്വരിക്കൽ സെറ്റല്ലേ മക്കളെ സെറ്റല്ലേടാ ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും മോഡൽ എക്സാമിനും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ബാക്കി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാ എന്താ വാട്ട് ആർ കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് എന്താണ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് അതായത് രണ്ട് സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കൊഹറന്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ കണ്ടീഷൻസ് എന്റെ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് മിസ് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് എടുത്തു ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും കൊഹറന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനത് കൊഹറന്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഈ രണ്ട് സോഴ്സുകളുടെയും വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം എന്തിന് ഇവരുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരെ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം എന്താ മക്കളെ അതായത് രണ്ട് സോഴ്സുകളെ നമ്മൾ കൊഹറന്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവ് ലെങ്ത് പിന്നെന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം മക്കളെ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡിയോയില് രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേര് ഞാൻ കൊഹറന്റ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സുകൾക്ക് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ആകാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കമന്റ് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കള് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സുകൾക്ക് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ആകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അതായത് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത് ഫേസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സുകൾക്ക് കൊഹറന്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ആൻസർ പറ ആൻസർ പറ ആൻസർ പറയുന്നവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പറ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സുകൾക്ക് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ആകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റൂല ആരാ റസിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ റസിന് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും റസിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാകും എപ്പോ വന്നാലും ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരാം പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സുകൾക്ക് എന്താകാൻ പറ്റില്ല കൊഹറന്റ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ലടാ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇവർക്ക് വേവ് ലെങ്ത്തും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോ എന്താകും സെയിം ആകും പക്ഷേ ഫേസ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല മക്കളെ സെയിം ആവത്തില്ല ഇവരുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും വേവ് ലെങ്ത്ത് സെയിം ആക്കാം പക്ഷെ ഫേസ് എന്താവില്ല സെയിം ആവത്തില്ല ഓ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ നോ 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 നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി മക്കളെ ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ അടുത്ത ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സുകൾക്ക് എന്താകാൻ പറ്റില്ല കൊഹറന്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല കൊഹറന്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും അവർ ഒബേ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പൊ എന്താ കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് വെൻ ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി എന്താ കൊഹറന്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത് ഫേസ് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലടാ കൊഹറന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ ടു ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കൊഹറന്റ് ഇഫ് ദ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് വേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫേസ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും വേവ് ലെങ്ത്തും കൂടെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലടാ യെസ് അപ്പൊ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് എന്താ റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് പിന്നെ ഏതാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര വെയ്റ്റേജിൽ ചോദിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇടണം അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഓക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇന്റർഫറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മക്കൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കെ ബാ നമ്മൾ
രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇന്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡേ മിസ് സ്വിച്ചിട്ടു സ്വിച്ചിട്ടപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പോയി ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പോയി രണ്ട് സ്ലിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പോയി എന്ത് എന്ത് ലൈറ്റ് പോയി എന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിമുട്ടി അപ്പൊ ലൈറ്റ് വേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കില്ലേ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെൻ ആ ദ ലൈറ്റ് വിത്ത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസീസ് ആ ആ സൂപ്പർ ഇമ്പോസസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളതും മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റിനെ കിട്ടും മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റും മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റും കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരണോ എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞേടാ ആ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ വേവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റും മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റും കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ഇവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കൂലേ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ വായുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ഇന്റർഫറൻസിൽ എവിടെയാണ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുക എവിടെയാണ് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുക എന്ന് കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ നോക്കിയപ്പില്ലേടാ സെന്ററിൽ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്ക്രീനിന്റെ സെന്ററിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് കിട്ടും ഇനി ഈ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് ആരാ ഡാർക്ക് ബാൻഡാ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റൻസിറ്റി ഒട്ടുമില്ല തീരെ കുറഞ്ഞ ബാൻഡിനെ കിട്ടുക ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ബാൻഡിനെ കിട്ടും ഇനി ഈ ഡാർക്ക് ബാൻഡിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് പിന്നെയും കിട്ടുന്നത് ആരെയാ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിനെ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരെയാ ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ മക്കളെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡും ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡും ഉണ്ടാവും എന്താ മക്കളെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡും ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡും ഉണ്ടാവും മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ നോക്കിയേടാ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇന്റൻസിറ്റി അതായത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്താ സെയിം ആയിരിക്കും ഇന്റർഫറൻസിൽ അതായത് ഇവരൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ എവിടെ എവിടെ ഇന്റർഫറൻസിൽ പക്ഷെ ഡാർക്ക് ബാൻഡിലോ എല്ലാ എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഡാർക്ക് പെർഫെക്ട്ലി ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സിന് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് ബാൻഡ് എന്തായിരിക്കും പെർഫെക്ട്ലി ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ഇവിടെ കൂടി ചേരുന്ന വേവുകൾ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ നിന്നല്ലേ അല്ലേ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ നിന്നല്ലേ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളാണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളാണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടിക്കലരുന്ന വേവുകൾ രണ്ട് ഇൻ രണ്ട് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവുകളല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു വേവ് വന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു വേവ് വന്നു ഈ വേവുകളാണ് ഇവിടെ കൂടിക്കലരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടിക്കലരുന്ന വേവുകൾ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാ രണ്ട് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റർഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എത്ര സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്ലിറ്റേ ഉള്ളൂ എത്ര സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്ലിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയടാ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരു വേഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവോലോ ഒരു വേഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ഈ വേഫ്രണ്ട് ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഗൺ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്
എല്ലാവരും ഒരേ വിട്ടിലാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്ന് പറയും മക്കളെ അകലേക്ക് പോകും തോറും വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു 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 വരും അതായത് അകലെ മാക്സിമം വിട്ട് ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക സെന്ററിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക അകലേക്ക് എഡ്ജുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഇവരെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു 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 നോക്കിയടാ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ആകും അടുത്ത ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ആകും അടുത്ത ഡാർക്ക് ബെൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലെയാകും അതായത് അകലേക്ക് പോകും തോറും ഇവരുടെ വിട്ട് എന്താകും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ഇന്റർഫറൻസിലോ ഇവർ സെയിം വിട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അകലേക്ക് പോകും തോറും ഇവരുടെ വിട്ടൊന്നും മാറത്തില്ല സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇന്റർഫറൻസിലെ ബാൻഡ് വിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഡിഫ്രാക്ഷനിലെ ബാൻഡ് വിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അകലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇവരുടെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റീസ് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റി അവരുടെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്റർഫറൻസിൽ പക്ഷെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും മക്കളെ അകലേക്ക് പോകും തോറും ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അകലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഡാർക്ക് ബാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവർ പെർഫെക്ട്ലി ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഏത് കളറായിരിക്കും ഒരൊറ്റ നിറ ഒരൊറ്റ നിറ അവർക്ക് ഉള്ളൂ ഇന്റർഫറൻസിൽ ഏതാ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരോ അകലേക്ക് പോകും തോറും കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യൂടാ ഇവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ വസ്തുത എന്താ ഇവിടെ കൂടിക്കലരുന്ന രണ്ട് വേവുകൾ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ളതാ ഇവിടുത്തതോ കൂടിക്കലരുന്നത് ഒരേ സോഴ്സിലെ ഒരേ വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ബാൻഡ് വിട്ട് ഇന്റർഫറൻസിൽ സെയിം ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്തല്ല അകലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഇന്റൻസിറ്റി എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണോ അല്ല അകലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ എല്ലാ ഡാർക്ക് ബാൻഡും പെർഫെക്ട്ലി ബ്ലാക്ക് ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷനിലോ പെർഫെക്ട്ലി ബ്ലാക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് സർഫസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത് ട്ടോ ഓക്കെ വേഗം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേ എന്റെ മക്കളെ വേഗം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ ട്ടോ വേഗം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ ഓക്കെ വേഗം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ ഓക്കെ അല്ലടാ ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എടുത്തോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മുടെ മാളൂസ് ലോ മാളുവിൻ്റെ നിയമം ഓക്കെ അവർ കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സ് മാളൂസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശരിക്കും മാലസ് ലോയാണ് നമ്മൾ മാളുവിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ മാളുവിൻ്റെ നിയമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മക്കളെ എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്താ പോളറൈസേഷൻ പറഞ്ഞേ എന്താ പോളറൈസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ പെടുന്ന ആളല്ലേ നമ്മുടെ ആര് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അപ്പൊ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ആരൊക്കെ വേണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വേണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേണം ഇവർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിന്നാലാണ് ആരുണ്ടാവുക വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറിനെ പറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒപ്റ്റിക് നേച്ചർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ആരാണെന്നറിയോ അതായത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വേണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേണം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് നേച്ചറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അവൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് നേച്ചറിൽ ഒന്നും എന്തില്ല റോളില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആര് പോകുന്നത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോഴോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോഴോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ ആരിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്റ്റില്ല് ഇവരുടെ ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വേവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിൽ ആരിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കും സ്റ്റിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ആരുണ്ടാവുള്ളൂ ആരുണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നോക്കിയടാ ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ആരുണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവരുടെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ആരുണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റും പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഇല്ലടാ നമ്മൾ നല്ല ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഈ സൺലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അതായത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചു സൺ ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചു സൺ ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചു ഭായ് എൻ്റെ സ്ട്രെയിനൊക്കെ മാറി അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മാറുന്നേ മക്കളെ ആ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമ്മുടെ സൺ ഗ്ലാസ് എന്താക്കി മാറ്റും പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റും അതായത് സണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ലൈറ്റ് വന്നു എൻ്റെ സൺ ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രം എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞില്ലേ അതായത് സണ്ണിലേക്ക് വന്നത് അതെ പല പല ഡയറക്ഷനിൽ ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ലൈറ്റ് മിസ്സ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചു അതെ മിസ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചു ഓക്കെ സൺ ഗ്ലാസ് വെച്ചു സൺ ഗ്ലാസ് വെച്ചപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാം മക്കളെ ഒരൊറ്റ ഡിറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ലൈറ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു കടത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ലൈറ്റിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് തന്നെ വിട്ടു അപ്പോൾ മിസ്സിന് എന്ത് കുറഞ്ഞു സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു ലൈറ്റ് മിസ്സിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളോടാ നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോളറൈസേഷൻ അതായത് ഒരുപാട് പ്ലെയിനിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ലൈറ്റിനെ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുള്ള ലൈന സോറി ലൈറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോളറൈസേഷൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ചുമ്മാതെ നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡിവൈസിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ മാത്രമേ ഇവനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞോ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോളറോയിഡ് എന്താ വിളിക്കാം മക്കളെ പോളറോയിഡ് ദേ നമ്മുടെ സൺഗ്ലാസ് ഒരു പോളറോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് മാളുവിൻ്റെ നിയമം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തേത് എന്താ നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് എന്താ പോളറോയിഡ് നോൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേണ്ട മക്കൾ ആ പല ഫേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ആങ് ആംഗിൾസ് അല്ല പല പ്ലെയിനുകളിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും സ്റ്റിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഒരൊറ്റ ഫേസിൽ മാത്രമേ
ഈ നോൺ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ മിസ് ഒരു പോളറോയിഡിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടു മിസ് ഇതിനെ ഒരു പോളറോയിഡിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഈ നോൺ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറൂ അല്ലേ അതറിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോളറോയിഡിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ മിസ്സിന് ഒരു പോളറോയിഡ് ലൈറ്റിനെ കിട്ടി പോളറോയിഡ് ലൈറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഞ്ചത്ത് ബട്ടൺ ഇടരുത് കേട്ടോ ബട്ടൺ ഇല്ലാത്ത ആള് പോളറോയിഡും ബട്ടൺ ഉള്ള ആൾ ആരാ നോൺ പോളറോയിഡും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും ഒരു പോളറോയിഡിൽ കൂടെ ഇവന് കടത്തി വിട്ടു പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു പോളറോയിഡിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചടാ ബാ നോൺ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് അതായത് എല്ലാ ഡിറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇവൻ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പോളറോയിഡിലേക്ക് കയറാൻ പോവുക പോളറോയിഡിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഇവൻ ആകെ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു പെർമിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോളറോയിഡിൽ നിന്ന് ഇവൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ലൈറ്റിൽ ആകെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോൺ എന്താ പോളറൈഡ് ലൈറ്റിനെ കിട്ടി പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ആരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക പോളറോയിഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ള ലൈറ്റിൽ ആകെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അവനെയും ഇവൻ സുഖമായിട്ട് കടത്തി വിടൂലേ കടത്തി വിടൂലേ കടത്തി വിടൂ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോൺ പോളറൈസ് ലൈറ്റാ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് ഇവനിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആകെ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രം ഇവൻ കടത്തി വിട്ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇവനെ പിന്നെയും ഒരു പോളറോയിഡി കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ കയറിപ്പോയി സുഖമായിട്ട് അവൻ കയറിപ്പോവൂലേ കയറിപ്പോവൂലേ പോയി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പിന്നെയും എന്ത് കിട്ടാം എന്ത് കിട്ടാം പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടും ഇതുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് മാലസ് ലോൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് സെയിം പോലെ തന്നെ മിസ് നോൺ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് എടുത്തു അതായത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് മിസ് ഒരു പോളറോയിഡിനെ എടുത്തു അതെ പോളറോയിഡിനെ എടുത്തു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നോൺ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് പോളറോയിഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ കിട്ടി അതെ നെഞ്ചത്ത് ബട്ടൺ ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് പറയും മക്കളെ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോളറോയിഡ് ഇരുന്നിരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രം ഇവൻ കടത്തി വിട്ടത് ഇനി ഞാൻ ഈ പോളറോയിഡിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ തിരിക്കാൻ പോവുക പോളറോയിഡിന് എന്ത് ചെയ്തു മിസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് തിരിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഉള്ളത് ഇവനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ഇതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വാതിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും മിസ്സിൻ്റെ വീട്ടിലെ വാതില ഓക്കെ മിസ് അതെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണ്ടേ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയാലല്ലേ മിസ്സിന് ആ വാതിൽ കയറ്റുള്ളൂ മിസ്സ് എന്നിട്ട് ഈ വാതിൽ തന്നെ മിസ് ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് മിസ് ഇങ്ങനെ കയറി പോവാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിന് കയറാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ വാതിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പോൾ മിസ് ലാ അല്ലല്ല ആ പാട്ടൊക്കെ പാടി സുഖമായിട്ട് കയറിപ്പോയി പിന്നെ മിസ്സ് വാതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കയറി പോവാൻ നോക്കിയാൽ മിസ്സിന് കയറാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല മിസ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെരിയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ മിസ്സിന് കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സെയിം സാധനോട് ഇവിടെ വന്നത് അതായത് പോളറോയിഡിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് തിരിച്ചു അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇവിടെ ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല ഇതാണ് മാലസ്ലോ പറയുന്നത് അതായത് പോളറോയിഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോളറോയിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അതായത് ഇവരിപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാ എത്രയാ പറഞ്ഞോ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലേ
രണ്ടു പേര് പാരലൽ ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടേം മൊത്തം എന്തായിട്ട് മാറി വൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെയും കിട്ടും ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മിസ് എന്താ ചെയ്തത് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് ചെരിച്ചു പോളറോയിഡിന് അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ മക്കളെ കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാ സീറോ അപ്പൊ നോക്കിയടാ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോന്ന് വന്നു അല്ലെ ഈ ടേം മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വല്ല നമുക്ക് ലൈറ്റിന് കിട്ടിയോ ഇല്ല അതായത് പോളറൈസേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോളറോയിഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മനസ്സിലായോ മാലസ്ലോ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത എൻ്റെ മക്കള് മാലസ്ലോ ഒന്ന് വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മാലസ്ലോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേടാ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വരുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ വേവ് ഓഫ് ടിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ എൻ്റെ മക്കൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു ലൈവ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വേ ഫ്രണ്ട് പഠിച്ചു ഹൈഗൺ പഠിച്ചു റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറഞ്ഞോ പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കോൺവെക്സിൽ കൂടെ കോൺകേവിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉള്ളത് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് മാലസ്ലോ പഠിച്ചു കൊഹറൻറ്റ് പഠിച്ചു ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചു അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പോൾ വേവ് ടിക്സ് സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ കേട്ടോ ബൈ അടുത്ത ക്ലാസ്സ